हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस तो आज इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग एन सी सोल्यूशन देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो ब्लू ब्लू क्वेश्चन थे उन सबको डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में इवापोरेशन तक मैंने डिस्कस कर लिया था तो आज जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में टोटल नाइन क्वेश्चन है जिसको दो हमने दो वीडियो में बना के दिया है इस वीडियो में हम एक से लेकर पाँच तक और नेक्स्ट वीडियो में सिक्स टू नाइन हम डिस्कस करेंगे तो आज का जो है पहला वीडियो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट्स द फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू सेल्सियस स्केल मतलब क्या है कि आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो कैलविन में दे रखा है कैलविन से सेल्सियस में हमें बदलना है फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर हम कहे कि सेल्सियस को सेल्सियस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें और कैलविन को हम वाई से रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन क्या होता है हमारा कैलविन इक्वल टू कैलविन इक्वल टू सेल्सियस प्लस टू अगर हम सेल्सियस में दो डिग्री जोड़ दें तो जो हमें मिलेगा वो हमारा कैलविन में मिलेगा ओके तो हमें सेल्सियस को मतलब सेल्सियस में बदलना है कैलविन को तो यहां पे दे रखा है थ्री हंड्रेड कैलविन तो थ्री हंड्रेड कैलविन के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है हमारा कैलविन इक्वल टू डिग्री सी प्लस टू सेवेंटी थ्री अब हम क्या करेंगे केल्विन के नीचे 300 लिख देंगे और डिग्री सी के नीचे डिग्री सी और 273 के नीचे 273 लिखेंगे अब यहां से हम 273 को इस बराबर के उस तरफ ले जाएं तो क्या आएगा हमारा थ्री जीरो डिग्री सी इक्वल टू थ्री हंड्रेड माइनस टू अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 27 डिग्री सी आ गया मतलब 300 सौ कैलविन किसके बराबर होता है ट्वेंटी डिग्री सी के बराबर होता है ओके दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा फाइव सेवेंटी थ्री सेम प्रोसीजर सबसे पहले हम लिखेंगे कैलविन कैलविन इक्वल टू डिग्री सी प्लस टू सेवेंटी थ्री वहां से हम क्या कहें कैलविन नीचे फाइव सेवेंटी थ्री कैलविन लिख देंगे उसके बाद डिग्री सी के नीचे डिग्री सी और टू सेवेंटी थ्री के नीचे टू सेवेंटी थ्री डिग्री सी को इस तरफ रखेंगे टू सेवेंटी थ्री को उस पार ले जाएंगे तो फाइव सेवेंटी थ्री माइनस टू सेवेंटी थ्री इक्वल टू हमारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा थ्री डिग्री थ्री हंड्रेड डिग्री सी थ्री हंड्रेड डिग्री सी तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए जहां पे हमने कैलविन से सेल्सियस में बदला है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू टू कैलविन स्केल मतलब क्या है कि यहां पे सेल्सियस में दे रखा होगा तो देखते हैं कि क्या दे रखा है यहां पे जो सेल्सियस में देखा ट्वेंटी फाइव डिग्री सी ट्वेंटी फाइव डिग्री सी सेम फॉर्मूला लगाएंगे कैलविन इक्वल टू क्या होता है कैलविन इक्वल टू डिग्री सी प्लस टू सेवेंटी पे डिग्री सी के नीचे क्या रख देंगे ट्वेंटी सेवेंटी डिग्री सी रख देंगे ट्वेंटी डिग्री सी रख देने से दोनों को जोड़ देंगे टू में तो क्या आएगा हमारा पांच तीन आठ सात दो नौ दो टू नाइन एट कैलविन टू नाइन एट कैलविन आता है हमारा ट्वेंटी फाइव डिग्री सी किसके बराबर होता है टू नाइन एट कैलविन के बराबर होता है और थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सी इसको हमें बदलना है तो सेम प्रोसीजर कैलविन इक्वल टू डिग्री सी प्लस टू सेवेंटी थ्री यहाँ से डिग्री सी के नीचे रख देंगे थ्री सेवेंटी थ्री थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सी और टू सेवेंटी थ्री इन दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा सिक्स फोर सिक्स कैलविन तो इस तरह से हमारा ट्वेंटी फाइव डिग्री सी और थ्री सेवेंटी थ्री डिग्री सी दोनों के दोनों हमारे कैलविन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन तो पहला रीजन है पहला दिया है नेफ्तलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड देखिए कोई भी कंपाउंड जो है अगर सॉलिड से डिसअपियर हो जाए बिना लिक्विड को में आए तो उसे हम बोलते हैं शब्लिमेशन का प्रोसेस तो यहां पे नेफ्तलीन बॉल जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करेगा और वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए यही कारण है कि हमें कोई भी सॉलिड या लिक्विड स्टेट नहीं मिलता है नेफ्तलीन बॉल के पास अगर कुछ समय के लिए नेफ्तलीन बॉल को छोड़ दिया जाए तो वही लिखा है नेफ्तलीन बॉल सोज द प्रोपर्टी ऑफ सब्लिमेशन एंड सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इन टू द लिक्विड स्टेट ओके तो सब नेफ्तलीन बॉल कैसे क्यों डिसअपेयर हो रहा क्योंकि वो वो हमारा सब्लिमेशन का फीचर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है दूसरा आपका क्वेश्चन है कि वी कैन वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अबे क्या होता है हमारा स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है इस, जो स्मेल ऑफ परफ्यूम लिक्विड का हमारा वेपर फॉर्म है स्मेल ऑफ द परफ्यूम तो लिक्विड का वेपर फॉर्म का मतलब होता है कि वेपर फॉर्म जो होती है हाईली डिफ्यूजेबल होती है हाईली डिफ्यूजेबल क्यों होती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो जब वेपर जो हमारा परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो क्या है मूवमेंट जो है ज्यादा होगा और और एयर के साथ उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा जितना जल्दी
सॉरी नाक के पास आएगा और हमें जो है स्मेल पता चलेगा तो यही इसका आंसर है कि परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर है मोर कैंडिक एनर्जी सो इट्स सो द फास्ट डिफ्यूजन रेट एंड इजिली डिफ्यूज इन टू द इन टू द एयर दिस इज अय वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अब दूर बैठो तब भी हमें पता चल जाता है तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है दो पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड का होता है उसके बाद लिक्विड का होता है सबसे कम गैस का होता है तो हम देख लेते हैं कि इसमें से सॉलिड कौन सा लिक्विड कौन सा गैस कौन सा है तो यहाँ पे आपका शुगर जो है सॉलिड है लिक्विड वाटर है गैस ऑक्सीजन है लेकिन हमें क्या लिखना है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले उन उस कंपाउंड को लिखना है जिसमें सबसे कम हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा ऑक्सीजन में होगा उसके बाद उससे ज्यादा किस में होगा वाटर में होगा सबसे ज्यादा किस में होगा शुगर में होगा तो यहां पे मैंने लिखा है देखिए ऑक्सीजन मतलब शुगर इज मोर देन वाटर इज मोर देन ऑक्सीजन तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं अगला हमारा वाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी 25 डिग्री सी जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे वाटर जो है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि आपने देखा होगा पानी जो पीते हो वो लिक्विड में होता है दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जीरो डिग्री सी जीरो डिग्री सी जो होती है वो हमारा मिल्टिंग पॉइंट होता है मिल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो है बर्फ वाटर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो जीरो डिग्री सी पे वाटर जो है कुछ अमाउंट में आइस के रूप में सॉलिड स्टेट में और कुछ अमाउंट में वो लिक्विड स्टेट में होता है तो जीरो डिग्री सी पे हमारा दोनों स्टेट पाया जाता है सॉलिड एंड लिक्विड अगला हमारा है हंड्रेड डिग्री सी हंड्रेड डिग्री सी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की तो हंड्रेड डिग्री सी पे भी हमारा वाटर दोनों स्टेट में होता है कुछ जो है लिक्विड में होता है कुछ वेपर के रूप में होता है तो हमारा हंड्रेड डिग्री सी पे भी लिक्विड और वेपर दोनों रूप में होते हैं अगर आपके वीडियो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहे आप हमारे चैनल से अगर जुड़ते हैं तो हम आपकी आप हम गारंटी लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री का एक भी पोर्शन इस साल जो आपका बोर्ड एग्जाम या कोई भी जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी एमसीक्यूज भी गलत नहीं होंगे आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से क्योंकि हम आपके हम इस चैनल के थ्रू आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन एमसीक्यूज सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ध्यान उस क्वेश्चन से भेज जाए जिसको आप छोड़ देते हो हम रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन लाएंगे वहां से भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो